siku ya kesho ni siku ya uzinduzi wa kampeni ya utamaduni na utaifa uzinduzi tutakao fanyika chuo kikuu cha Dodoma Yudom kwenye ukumbi wetu wa Chimwaga kuanzia saa tisa mchana na uzinduzi huu utafanyika na mkuu wetu wa nchi mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli akisindikizwa na viongozi wenzake wengi na wa Tanzania mbalimbali wakiwemo wasanii waandishi wa habari na kauli mbiu ya kampeni hii ni inchi yangu kwanza ndugu zangu wizara imeamua eh, kufanya uzinduzi huu ambao kila mwaka tutakuwa na kampeni kama hii ni kitu endelevu hakiishi sasa ni se, itakuwa sehemu ya maisha wa Tanzania kwa sababu ya umuhimu wa uzalendo na utaifa katika maendeleo ya taifa hili wengi mmesha msikia mheshimiwa rais akisisitiza mara kwa mara kwamba yeye ni rais wa kila mtanzania bila kujali vyama bila kujali maeneo tunayotoka bila kujali imani zetu na vile vile akisisitiza sana kuhusu swala umuhimu wa uzalendo katika ulinzi wa taifa hili umuhimu wa uzalendo katika ulinzi wa rasilimali za taifa hili na umuhimu wa uzalendo katika ujenzi wa taifa hili kijamii kiuchumi hata kisiasa tumeweza sisi kama wizara kuchapisha vijitabu ambavyo tutaanza kuvigawa nafikiri e, kesho asubuhi na leo jioni tukielezea dana hii kwa undani kidogo kwa mozalendo ni ile hali tu ya mtu kuipenda nchi yako na kuitetea kwa njia yote ile pale ambapo wajibu huu unajitokeza kwa sababu hatuna nchi nyingine ya kukimbilia ndio hii ambayo ametupa Mwenyezi Mungu na ndugu zangu kila kinachofanyika sasa hivi hapa nchini mafanikio yake yatategemea na uzalendo wa Watanzania tumetoka katika historia hiyo ya aina hiyo tukiwa chini ya baba wa taifa na uzalendo wa kuja tu nchi hii umejengwa umelelewa mpaka tumefikia hapa na tukao tumejiwekea misingi kadhaa ya kuifuata ambayo pengine hapo katikati kutokana utandawazi na kutokana na, na maendeleo ya kasi sana ya sayansi na teknolojia hasa upande wa tehama kidogo kuna mmomonyoko wa hiyo misingi kwa hiyo kampeni hii inaturejesha kwenye misingi ile ile sasa tuweze kuweka mbele kuweza tuwe na taifa ambalo linajali utamaduni wake linajali mila na desturi zake na ambalo linatupa matumaini kwamba kesho na kesho kutwa taifa hili ambalo misingi yake ilikuwa inaipambanua miongoni mwa mataifa mengine bado lipo yetu mfano vichache tulipopata uhuru mwaka na moja ili upata uhuru ikitwa Tanganyika ilikuwa ni mkusanyiko wa makabila na hilo eneo liliitwa Tanganyika lilowekwa na wazungu lakini sio kwamba uh, watanganyika hawa walikuwa wameongea e, mtu wa Kagera ameongea na mtu wa Mtwara kwamba sisi ni taifa moja e, na kadhalika kwa ilikuwa kazi kujenga kwanza taifa na baba wa taifa aliifanya kazi hiyo vizuri na wenzake wakina mzee uh, Rashid Kawawa na wenzake wengi wamefanya kazi kubwa sana kujenga misingi ya kujenga taifa jipe hapa ni wakumbushe tu wa Tanzania kwa haraka haraka tulifuta uchifu ili kututoa Tanzania kwenye mabasi ya ukabila ambayo mkoloni alikuwa ametuweka humo ili aweze kutawala vizuri kwa sababu kutawaliwa lazima gawanyo vizuri divide and rule mnaongea lugha tofauti mkipigwa kwenzi wewe naongea kihayo naongea kisukuma wewe naongea ki... hata nguvu yenu haikai sawa sawa kwa hiyo tukafuta uchifu kitu cha kwanza kutotoka kwenye mabasi ya ukabila kitu cha pili 
tukatangaza ardhi yote ya Tanzania ni mahali ya umma ili taifa hili changa lisianze na matabaka na maendeleo ambayo ya tofauti wengine ambao hakujali hilo leo hii angalia kazi walio nayo ni kubwa na mifano iko mingi katika bara la Afrika tukatangaza lugha ya Kiswahili kuwa lugha ya taifa tulikuwa nchi ya kwanza kufanya hivyo na Kiswahili kikatunganisha wa Tanzania nafikiri hakuna mfano na leo hii ndio lugha yetu tunaojivunia hatua zinazochukuliwa ni kuwa na mfumo wa elimu ambao ulileta mapinduzi makubwa sana katika fikra za watu miaka hiyo kwa sisi wengine tuliopitia mfumo huo ukimaliza darasa la saba uko Kigoma sekondari utachaguliwa kwenda utafanyia mtwara we wa mtwara utakwenda Kilimanjaro wa Kilimanjaro utakuwa Mbeya wa Mbeya utakuwa Msoma kwa hiyo kipindi cha likizo ilikuwa ni mafuriko vijana kupishana lakini hiyo process ilitusaidia mchakato huo ilitusaidia kujenga taifa jipya na vijana waliokuwa wakapata marafiki sehemu zingine wa taifa ukaimalika na sehemu kubwa ya Tanzania kipindi hicho wakaoa sehemu zingine sio kwenye vijiji vyao na nyumba ya jirani watoto waliozaliwa hawajui lugha nyingine wanajua Kiswahili hili ndio taifa lilojenga baba wa taifa baba wa taifa akatuletea mafunzo ya jeshi la kujenga taifa maana wa, wa sisi wote walielewa kabisa kwamba mfumo wa elimu tuliolithi ulikarabatiwa ulitengenezwa na mkoloni unamtoa mtu pale ana yeye imani yake kwamba bila mzungu hakuna maendeleo kwa hiyo unatoka pale na hizo mbwembwe za form 6 na chuo kikuu unakwenda JKT kupigwa mwaka mzima pale kuchakatwa upya na unatoka pale kweli pale mtanzania kweli kweli sio mdaa wala ambao hajapitia shule tukaanzisha mgambo kwa hiyo ilikuwa e, huo ndio msingi wa kujenga ile taifa na tulifika mahali pazuri sana ndugu zangu nitaka kueleza tu kwamba kesho ni siku ambayo tutakumbusha na yote haya na ndio maana taifa hili likawa kulikopo utani mmoja unasema kwamba lina masikini jeuri na kweli liko na masikini jeuri lakini mapenzi ambayo wa Tanzania walikuwa naonyesha ya mshikamano yalikuwa hayajatokea duniani ni unique kwa sauti yalikuwa yamelelewa akaopo profesa mmoja wa, wa Kenya profesa Ali Mazrui marehemu akaja na dhana mmoja anasema kuna ugonjwa sasa hivi umeanza kutapaka unaitwa Tanzania ni mahaba tu ya kupindukia kuhusu Tanzania kila mtu anakuja na anasema lakini ni kwa sababu kwe, na, tuko na mshikamano sisi na umaskini wetu ni wakumbushe vijana 64 tuliungana na Zanzibar mjeremana kufurahisha muungano wetu kwa sababu ya kitu kinachoita the hashtag doctrine kwamba ah, kwa sababu ujeremani kwa imegawanyika mashariki na magharibi ukiwa na uhusiano na ujeremani magharibi hutaki kuwa na uhusiano Ujerumani Mashariki. Zanzibar iko na ushirikiano na Ujerumani ya Mashariki. Wakasema mwalimu apogundua tunaanza kuwekiwa mipaka ya namna hiyo. Akasema ondokeni. Na waliondoka. Hatukujali misale ilikuwa inapata kutoka Ujerumani. Na Ujerumani wakawa wameacha uh, ni kama ishara yao moja choku cha Dar es Salaam kwenye ukumbi wa Nkrumah. Walipomaliza kujenga lile jengo la Nkrumah walikuwa natujengia projekta ya kisasa ya kuweza kuonyesha sinema ikaishia pale kwa hiyo ukifika pale kuna kachuma kamejitokeza tu palilishi hapo na baba wa taifa asema kakae hivyo hivyo kukumbusha kuhusu historia nchi yetu hatuwezi kunyanyaswa katika mambo yetu ya msingi hilo ndio taifa na taifa lote likawa nyuma ya mwalimu 65 tukawaambia waingereza hatuoni juhudi mnazofanya katika ukombozi wa ndugu zetu wa Zimbabwe wakati tunaita relation tukavunja uhusiano na Uingereza wakati Uingereza ndio ilikuwa inatupa misada mingi lakini taifa zima likawa nyuma ya mwalimu na ndio maana kina mazuri alisema la ingekuwa nchi zingine hapa ingekuwa na yaani kubishana kabisa hapa hii ni Tanzania ni ugonjwa tu haukuwa ugonjwa ndio uzalendo huo katika taifa 
na tukaonyesha uzalendo duniani hapa tupo chokozwa kagera ilimegwa kidogo tu na mtu mmoja alikuwa na nduli idi amini kichapo alichopata hata ingekuwa ni vita kwenda miaka kumi, mimi na uhakika asingeweza kabisa kwa sababu wa Tanzania walikuwa wanalilia ni, ni kama kuomba kazi na tulikuwa vijana hapa wengine tu kila mtu anagombea tunataka form 6 tunataka akachapo yule hana adabu hawezi kuwagusa ndugu zetu hiyo ni lugha ya nchi nzima kwa sababu tulishakuwa taifa a nation state 